God morgen. Da skal vi forlate Bonito. Vi har fått oss en egen privat sjåfør som skal ta oss over grensen inn til Bolivia. Og det er en mann som har et navn ingen kan uttale. Men vi skal ut på road trip. over verdens største våtmark som går gjennom Brasil, Bolivia og Paraguay. Mektig syn, altså det er vann absolutt overalt. No, no, Maisu! Vi ordrer de private drivers å ta oss til Bolivia. No, no. Si, 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 si. Tenn ikke pegar otro taxi for å ir a frontera. Frontera. We paid to go to Bolivia with a car and that's why we are here. Si fuera a taxi a frontera. We paid dinero. Si, si, dinero. Okay, so you just fooled us. Thank you. Um, we got stopped at uh, before the border. Corotumba? Uh, ca what? The city? The Coramba? city? We, we got Coramba. stopped. Corumba. Corumba. He sent us to a taxi driver and now we're uh, like just here and we have to pay more. Oi! Otro taxi då, otro taxi. Men varför ringte du inte mer till han? Jag tror han låg på något. Han låg sig bara för. Kan du de taxi, de driver du pick up för dig från Bonito till här? Okej. This come back to give you money. Ja. I can bring you to you to the border. Har du gjort det länge? Jag utan inte att så kommer en sån fyr som bara. Ah. Kommer att ta några hissig. Frontier and train. Yeah. See? You pay one taxi to your Bolivian to pick up for you to the train station. Okay. He pays. Yeah. He pays. And we can trust him. Oh, are you? Okay. This was not the deal with the woman. This is not okay. The savior. What's your name? Daniel. Daniel and David. <laughs> the saviors. <laughs> <laughs> uh, yeah. Use Indiana tours if you ever go to Corumba. Fantastic. <laughs> Korenta Celsius? Korenta? 40 grader her på grensa til Bolivia. Bra vi har på oss reiseklær, bokser og herligheter. Nå blir det grensepåsering til Bolivia. Der skal ikke jeg filme noe særlig, men vi ses i Bolivia! Plutselig er vi i Bolivia. Vi er på vei til toget, og vi skal ta toget til Santa Cruz. Det tar 18 timer, og toget kalles The Trail of Death. Bolivia by på en taxi fra Toyota Corolla fra kanskje 1943 eller noe sånt. Dette her er moderne, trivelig og koselig. Første inntrykk av Bolivia er ganske negativt. Brasilianske grense på kontrollen var kjempegrei. Vi fikk et stempel, han smilte over glad og vi kom oss ut. Tres amigos. I Bolivia tok det skitlang tid. Vi kommer inn til grensemannen og han sitter bare og vil virkelig ikke hjelpe oss. Vi finner en taxi, kommer oss til togstasjonen, og her er det ingen i luka når vi skal betale billetter til toget. Og han vil ikke ta imot kontant og bli sur på oss når ikke vi har penger. Han blir forbannet og begynner å skrike. Så nå er Gustav på vei tilbake til grensa for å ta ut penger. Kanskje vi rekker toget, kanskje ikke. Du, den bilen var enda verre enn den forrige. Ja, ja, den var helt sinnssykt. Gikk fra ille til verre til verst. Det er lukket en dør sånn at den skulle falle fra hverandre. Det var en karoseri av en bil. Litt sånn som Finstones, når du løper ordene. Dette er det sykeste starten på et land. Televisjon, hva er det? Det er noe galt. 210 i bolivianske pesos. Jeg aner ikke hvor mye det er. Hva er det? Hva er det? 40 grader. Vi har gått med hverandre. Det er litt som om det er kokt nå. Klokken er nå 13.00. Klokken er 05.40. Er vi fremme i morgen tidlig. Og vi skal sitte her på toget i denne musikken og kose oss! Det er hoppe og spretter. Det er som å være på Stenaline en ordentlig bølge til dag. 
Altså, de har volum på max, altså. Det er bare de sprenger bare volum, da. I Bolivia så er det sånn at alle må se filmen. Og det som er morsomt da er at i filmen så er de på et tog. Så man får sånn full effekt, da. Nei, det gud, så dårlig! Oi! Hvordan er det? Hvordan er det? Jeg må spise en sånn steik og litt salat og tomat og... Du skal ikke tro at du fikk det her på et tog. Det her, på flytoget liksom. Gå i kantinen. Du sammenligner det her med flytoget, det er bra det. Flytoget har ikke kantinen, men NSB da. Du kommer inn der, så får du kanskje en pølse. Her får du masse, altså. I just met my saviors. Here it goes. It's transferring. What was your name? Anita. Anita? Oh, that's quite Norwegian name as well. Yeah, it's everything but Canadian name. And here we have the boyfriend. Hello there. And your name was? Michael. Michael. Anita and Michael. Miguel. And you've been traveling for quite a while? Ten months, so far. Somewhere between three and five left. Jeg tør ikke engang ta fram med store kamera, for her i Bolivia så er det livsfarlig. Herman har blitt rana. Han har sovet på et tog og blitt frastjålet sitt headset. Min togkompis mister sin klokke. Alle sier sånn, dra til Bolivia. Hvorfor skal man dra her? Det største drittsted jeg noensinne har vært på. Folk er bare kjipe. Alle er kjipe. Folk vil ikke snakke med oss. Jeg har brukt Google Translate for å snakke spansk med dem. De er bare sånn, nei nei, stikk. Så konklusjonen blir da at vi bare flyr til helvete. But how can we get to the airport? I got no idea. There's no way. This road is blocked. But will that continue? Yes, 24 hours. But we have flight tickets and we need to go. I can take you the far I can do. Yeah, I do that. What are the odds with this country? Sorry, man. So we'll see if we're lured again, or if we actually come across the airport. Det var jo ingen blokk noe sted, dette ble bare tull igjen. Vi er på flyplassen, vi får beskjed om at oi, dere skal til La Paz. Dere kommer til å begynne å bli neseblod, bli kjempesyke og få høydesyke med en gang. Så vi har kjøpt masse piller og tabletter for å ikke dø. Og vi har ikke spist på snart 20 timer. Bolivia, vi elsker deg. Og det er en underdrivelse. Vi hater deg. Fin boarding card, altså. Det er til oppgradering fra Brasil, altså. Vi har jo fått kvitteringer der det er skrevet med pennen. Nå er vi i gang med heftig cleaning på flyplass i Santa Cruz. Det føles godt, det føles varmt. Kjærligheten er sterk i oss alle. I wanna get to you close, gonna get it right now. Du ser, du ser lykkelig ut. Ja. Du ser også syk ut, men du ser lykkelig ut syk ut. Unnskyld, kunne jeg fått ett barn ved siden av meg? Takk. Det er på tide med tabletter. Vi skal nemlig ikke få høydesyken. Så glad i tabletter, altså. Jeg tar tablett. De sier at hvis ikke vi tar de pillene, så kommer vi til å begynne å bli neseblod, få vondt i hodet, og kommer til å virkelig kjenne høydesyken med en gang vi går av flyet. Men det er litt spennende også, ikke sant? Også mugg i luftgangene, det er deilig. Ingen redningsvest under stedene, ingen sjekk på belter, en luke å stå åpen i taket. Her flyr vi. Og selvfølgelig et barn som gråter. Jeg er litt redd for å gå av flyet, faktisk. Jeg vil ikke komme ut, og så hodet bare... Neseblod og... Nå tror jeg jeg reiste meg litt for raskt på. Jeg tror jeg bare skal gjøre alt trolig for noe. Vi har snurret rundt så ti ganger. Det er helt synd oss. Å fy faen! 
Ja, du sa at livet er litt gass. Ta den noe gass, det var sånn. Oi! Det er litt som en går på morgenen, på en måte. Det er litt lett. Er det placebo, eller er det reelt? Alle sammen ble svimlet på akkurat samme tid når vi kom ut av flyet. Og alt går litt sakte, alt er litt tungt. Jeg skulle løfte min sekk opp på ryggen. Det var kjempevondt. Den høyden her er ikke bra. Det har blitt veldig kaldt. Hjemme mine var sånn... Vi har fått verdens feteste taximann som ikke bare tar oss dit vi skal, men han tar oss også med på en liten sightseeing. Og jeg visste ikke at det her var som det ser ut, men det er jo en helt sinnssyk utsikt her. Utsikten er en nydelig, altså. Så heftig de har bygd taubaner fra nede til her oppe, sånn at de kan komme seg fort og greit opp og ned. Moi altitudo. Hola. Hola. Sånn rar følelse i kroppen, det er akkurat som at hele kroppen har sovnet, og så stikker det. Så jeg må bare ta meg igjen sånn, altså. Du ser ikke så bra ut, eller? Det er akkurat som at du har masse nåler på kroppen. Ja, det er bra. Har dere det, eller? Ja, det er godt her, nei. Nei, så er det takk. Hotel Alem. Stedet der det ikke kan være for tjukk. Er med? Ja, nå, nå, nå. Ja, si. Om man kunne filme lukt, så skulle dere få kjent den døde eksosslukta som er her i La Paz. Gracias. Jeg får aldri hodepine, men nå kjenner jeg bare det dunke i hele hodet, altså. Men det er ikke så galt, jeg trodde jeg skulle bløde nøseblod, bløde nøseblod, bløde nøseblod, bløde naseblod og hele bakken, så... Det er fint, altså. Nå kommer vi akkurat for sent til å se solnedgangen over La Paz. Det er fint å se sånn her da. Bare være helt stille og tenk om at det hadde vært så stille før hele deres liv. Ja, så misser vi solengangen akkurat! Men det er fortsatt litt å se på. Se på den istoppen der da. Og se på den andre istoppen. Det er der var det. Det flyser så mye som kamera sjekker, selv med stabilisator, så... Ja, yes. Ok. Det blir null grader i natt, dere. Null grader. Fra Brasil, eller fra her om dagen med 40, til null i kveld. I morgen skal vi sykle dødsveien i Bolivia. Til da, husk å klikke på abonner-knappen, og vi ses i neste episode. Ha det!